ஆன்லைன்ல போய் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் வாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் கேசி ஃபேமிலியன்ஸ் கிளாஸ் ஸ்பெஷல் ஹாய் சூப்பரான விளாக் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும்னால மொதல் முதல் வீங்கி இருக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நீர் கோத்துருக்கு கோல்டு குரலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம காரகாரன்னு இருக்கும் ஷர்வனுக்கும் நல்ல கோல்டு ஃபீவர் இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக ஸ்கூலுக்கே போகல ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த்தில் இருந்து தான் அனுப்பலான்னு இருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டைனிங் டேபிள் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மெடிசின்ஸாகவே இருக்கும் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலாக போயிட்டு வந்தோம் ராகேஷ் வேறு ஒரு குட்டி ஆப்ரேஷன் வேறு பண்ணோம் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் வந்துட்டு உடம்பு முடியாமல் தான் இருக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் நினைக்கிறேன் அது அப்படியே இந்த நீர் கோத்து ஒரு மாறு இருக்குது காலெல்லாம் வலிக்குது அது மாதிரி இருக்குது தொண்டையும் கொஞ்சம் சரியில்லை குரல் குற குறன்னு ஏற்கனவே எனக்கு கொஞ்சம் மேன்லியான வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கிச்சனுக்கு போகலாம் வாங்க காலையில் என்ன வேலை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க கிச்சன் வந்து இப்படிதான் கிளீனாக இருக்குது கொஞ்சோண்டு பாத்திரம் அவங்க இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபீவர்ன்றதுனால தேக்கில் கொஞ்சம் ஊட்டு பாத்திரம்லாம் இருக்குது மீதி மேடை எல்லாம் ரொம்ப அழகாக கிளீனாக இருக்குது நேற்று பால் வந்து அப்படியே இருக்குது நேற்று வந்து கொஞ்சம் வெளில போயிடும் அதனால் நேற்று பால் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படியே இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பாலும் இங்கே இருக்குது ஸோ பால் வந்து ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சலாம் ஸோ சுடு தண்ணி வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் க்ரீன் டீ காக வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு நாள் தனியாக தண்ணி ஒரு நாள் க்ரீன் டீ ஒரு நாள் வேறு ஒரு வெயிட்டில் ஒரு ட்ரிங்க் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிங்க் நான் வந்து டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேங்களா ஸோ டெய்லி ஏதாவது ஒரு சூடாக குடித்தா தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கோ இல்லை தைராய்டுக்கோ ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான ட்ரிங்க்கை மாற்றி 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 குடிப்பேன் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டில் இருந்துச்சு கார்த்தின்னு ஒன்று ரெண்டு பேர் கேட்பீங்க கேட்டில் வந்து காயத்ரி வந்திருந்தாங்கள்ல அவங்க குட்டி பாப்பா பிறந்திருக்கு அவங்களுக்குலாம் எல்லாருமே சுடு தண்ணி தான் குடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்க வீட்டில் வந்து அடுப்பில் தான் வச்சு வச்சு இறக்குவாங்க உங்களுக்கு கெட்டில் பார்த்தோன்னா இது ஈஸியாக இருக்காங்க எங்கே வாங்குங்க எனக்கு லிங்க் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் இந்த அப்படி குழந்தை வச்சிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு போகணும் கொடுத்துட்டேன் நான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கெட்டில் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நான் ஆர்டர் ஒன்று ஒன்று போட்டிருக்கேன் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுடு தண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன் என் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நான் மேக்கப் போட்டு மேக்கப் கழிக்கவே இல்லை அந்த பவுடர்லாம் கழிக்கல கண்ட மயிலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் சரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் கொஞ்சம் நான் வந்து எடுத்துடலாமே வீடியோ நான் நீங்கள் மூஞ்ச கண்ணில் அப்படியே உங்கள் கூட காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாத்திரம்லாம் எடுத்து அடிக்க வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பாத்திரம் கிடச்சி இதெல்லாம் துட்டி அடிக்க வச்சுருக்கேன் நான் பால் காய்க்கிறதுக்குள்ளே இந்த காஞ்ச பாத்திரம்லாம் அடிக்கி வச்சிடலாம் அந்த அந்த இடத்துல அதை வச்சிடலாம் அப்படின்னு அடிக்க வச்சுட்ருக்கேன் இந்த ஸ்கொயர் கூடையில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பாத்திரம்லாம் வச்சுருப்பேன் ரவுண்டு கூடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டான பாத்திரம் கடாய் குக்கர் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வச்சிருப்பேன் ஏன்னா வெயிட்டானதை தூக்கி சின்னது மேலே வச்சாக்கா சின்ன பாத்திரம்லாம் வளைஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வசதியாக இருக்கு பழைய பால் வந்து அதுக்குள்ளே இங்கே பொங்கிருச்சு அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் புது பால் வந்து இன்னும் பொங்கலை அதுக்குள்ளே மற்ற பாத்திரத்தெல்லாம் அடிக்கிறலாம்னு அடிக்கி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டா நமக்கு வந்து சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிச்சனில் வந்து நிறைய இடம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா அப்படியே டம்ப் பண்ணி வச்ச மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நான் கிளீன் பண்ணிடுறேன் கூட எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதுக்குள்ளே பாலம் வந்து அழகாக காஞ்சிச்சு ஒரு பால் காஞ்சிச்சு இந்த பக்கம் இன்னொரு பாலம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்க போகுது ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஷர்வன் எந்திரிச்சு வந்துட்டாரு போய் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வாங்க ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்குள்ள நான் வந்து உலர்ந்த கருப்பு திராட்சை வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் தண்ணியில் ராத்திரியே அதை ஊற வச்சிருவேன் மார்னிங் வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் இதை தான் நான் சாப்பிட்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் அனிமையாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து இதை சாப்பிட்றேன் நல்லாவே எனக்கு ஹெச்பி லெவல் வந்து இப்போ மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு அது குடிக்கிறதுனால அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அது வடிகட்டிக்கும் ஸோ அதுலேயே நம்ம எல்லாமே போட்டுடலாம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவி நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுலேயே வந்துட்டு க்ரீன்
அவ்வளவுதான் நமக்கு தயாராயிடுச்சு கிரீன் டீ நம்ம வந்து இப்ப ஒரு கிளாஸ்ல வந்து தேவையான அளவு ஹனி விட்டுக்கலாம் டீக்கு சுகர் இருக்கனால ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் அவருக்கு தேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி இருக்காது ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து அந்த எசன்ஸ் இறங்கறதுக்காக வச்சோம் இல்லையா அது வந்து அப்படியே வார்ம் ஆயிட்டு இருக்கும் தண்ணி ஏன்னா ஹனியோட சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டான பதம் இது ஸோ கிரீன் டீ தயாராயிடுச்சு மேல ஒரு காது பூச்சி பறந்து இருந்துச்சு என் காது நான் பாதுகாத்து ஏ காது பூச்சி வெளில போ காது பூச்சி என்ன பூச்சி ஏ பெரிய குழம்பிடாத ஐயோ லைட்டிங் வந்து உட்கார்ந்துச்சு தேனி 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 ஓ மை காட் கொட்டில போடுச்சு பிள்ளை லைட் ஆஃப் பண்ணிரலமா வெளில போறோம் இல்ல வெளில போற ஆட் முடி வெளில போற லைட் ஆஃப் பண்ணு கிரீன் டீ குடிக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு பிரச்சனைங்க என்னங்க சி உங்க கிரீன் டீ தயாராயிட்டது பேங்கெட்ல போய் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டே குடிக்கலாம் வாங்க थैंक यू வாங்க குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அந்த மையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஹிமாலயா பிராண்ட்லேருந்து கிளென்சிங் மில்க் எடுத்து நான் வந்து மேக்கப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மேக்கப் ரிமூவர் அந்த மிசிலர் வாட்டரை விட எனக்கு இந்த மாதிரி கிளென்சிங் மில்க் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது என் ஸ்கின் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனி பிராண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் மாற்றி மாற்றி இன்றைக்கி வந்து நான் ஹிமாலயா பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அழகாக மயிலாம் ஈஸியாக ஒரே வைப்பில் வந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ மேக்கப் இருந்தாலும் அழகாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி மேக்கப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்க போனோம்னா ஸ்கின் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கும் மேக்கப்போட நம்ம குளிக்க போனோம்னா அப்படியே பருக்கு பருக்கு நம்ம சோப் பிடிச்சி தேய்ச்சோம்னா ஃபேஸ் வந்து வீணாயிடுற மாதிரி எனக்கு தோணும் நான் இப்படிதான் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அழகா குளிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகி வந்துட்டேன் தலையில இருக்க கொண்டே கழட்டுறதுக்கு மறந்துட்டேன் லிப்கோ ஸ்க்ரப் பண்ணலான் இருக்கேன் அண்ட் ஸ்கின் கேரும் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ லிப் கேர் ஸ்கின் கேர் ரெண்டுமே நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்றேன் ஃபேஸ்க்கு வந்து டெர்மவாய் ஹைட்ரா கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் குளிக்கும் போதே நீங்க யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த வாஷ் பேஷன் கிட்ட எப்பவுமே ரெடியா வச்சிருப்பேன் குளிச்சுட்டு வந்து தனியா நான் இங்க வந்து இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே லோஷன் எல்லாம் போறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இதுல குலாய்டல் ஓட் மீல் இருக்கு ரொம்பவே நல்லா எனக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து கிளென்சிங் கொடுக்குது சோ நான் அழகா தண்ணியில ஃபேஸ் வந்து அலசிட்டு டவல் வச்சு தொடச்சோம் தொடச்சிட்டேன் தள்ள இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டோமே நம்ம அப்புறம் தான் நோட் பண்ணி நான் வந்து அத கழட்டினேன் ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் லிப்ஸ் கிளப் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரொம்ப நாளா தேடி ரிவ்யூல நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து இப்ப வந்து ரீசெண்டா இது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பிராண்டு கூட நான் மறந்துட்டேன் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லைட்டா எடுத்து ரொம்ப மைல்டா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க போட்டு பருக்கு பருக்குன்னு தேய்க்காதீங்க அப்புறம் லிப்ஸ் எல்லாம் எரியும் லிப்ஸ் கண்ணு கிட்டலாம் மட்டும் எப்பவுமே பார்த்து ஸ்லோவா கம்மியான ப்ரெஷர் கொடுத்தா ஸ்க்ரப் பண்ணும் ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு ஒரு வெட் டிஷ்யூ வச்சு லைட்டா இந்த மாதிரி நீங்க தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸ்கின்னுக்கு நான் வந்து நியூட்ரோடா மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் எடுத்துக்கிறேன் அதுல விட்டமின் இ இருக்கு சோ நல்ல ஒரு மாய்ச்சரைசிங் வந்து ஃபுல் டே நமக்கு வந்து கொடுக்கும் ஒரு நாளைக்கு நீங்க ட்வைஸ் அ டே யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமா கொஞ்சோண்டு நீங்க அப்ளை பண்ணாலே போதும் நல்ல ஒரு நரிஷ்மெண்ட் வந்து ஸ்கின்னுக்கு கிடைக்கும் நல்ல ஒரு சாஃப்டா சப்பில் ஆயிரும் ஸ்கின்னு லிப்க்கு வந்து இது என்ன பிராண்டு எனக்கு தெரியல அதான் ஆர்டர் ஹிஸ்டரி பார்த்து நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் அது பேர் அதுல இருந்த அளவுக்கு படிச்சு சொல்லலாம் அதுவும் எனக்கு தெரியல இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு பட் ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல வர மாட்டேங்குது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தா தான் நல்லா வந்து அந்த மாய்ச்சரைசிங் வந்து கிடைக்குது லிப்க்கு லிப்கும் ஸ்கின்கும் சேர்த்து மாய்ச்சர் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்ப வந்து கைக்கு காலுக்கு வந்து நம்ம மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் அப்ளை பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து டெர்மவாய் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் இதுல குழாய்டல் ஓட் மீல் இருக்கு இந்த ஓட் மீல் வந்து என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய பிஹெச் பேலன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது டக்குன்னு எனக்கு ஸ்கின்ல இது அப்சர்வ் ஆயிருதுங்க பிஸ்கு பிஸ்கின்லாம் இல்லை அண்ட் கலர் வந்து கொஞ்சம் டேனான மாதிரி எல்லாம் காட்டாது எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அண்ட் வேக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி லெக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கைக்கும் காலுக்கும் இதை அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டா டக்குனு போயிட்டு ஒரு பவுடர் எல்லாம் அடிச்சு லைட்டா போட்டு எல்லாம் வச்சு சந்தனம் எல்லாம் வச்சு சாமி விளக்கு எல்லாம் ஏற்றி கும்பிட்டு நம்ம வந்து ரெடி ஆயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா
இல்லையா காய்கறி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு ஏதாவது காய்கறி ஆட் பண்ணும் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணும் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காயெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு மூணு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் வதக்கிக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு வதக்கு வதக்கிடலாம் மூணு முட்டையை நான் உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இதில் நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துருவோம் இந்த எக் வந்து நல்லா நமக்கு அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு லைட்டாக அது பொடி மாசாந்தி வரணும் இதை நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுன்னா தனியாக நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா உதிரி உதிரியாகவே இருக்கும் அதுக்கு இதில் போட்டு அழகாக கிளறிக்கலாம் இல்லை பிரெட்டில் இதை வந்து அப்படியே வச்சு சாண்ட்விச் மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த டோஸ்ட்டில் அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த சப்பாத்தியில் வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் போட்டு நீங்கள் ரைஸாக மாற்றிக்கலாம் இல்லை பிரெட்டெலாம் இருக்குது அவல் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு இது கூட கலந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெசிப்பியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஓரளவுக்கு பொடி மாசாந்தி வந்துடுச்சு கரெக்டாக இருக்குங்களா இந்த நேரத்தில் இந்த பிரெட் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் எவ்வளோ பிரெட் வேணுமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நான் ராகேஷ்கும் கொடுத்து விட போகிறேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது செஞ்சாக்கா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுப்பேன் ஃபஸ்ட் நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து இதையே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அது நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருந்த பிரெட்டையும் அந்த மீதி இருந்துச்சுலேயே அந்த பிரெட்டையும் நான் போட்டு அந்த பிளேட்டில் வச்சுருந்தது ஸோ அதையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எனக்கு இந்த கரண்டி கொஞ்சம் வாட்டமாக இருக்கும் கொஞ்சமாக மேலே லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுனா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக தான் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு அங்கங்கே உழுது அவ்வளோதான் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லியும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் லைட்டாக அந்த ஹீட் வந்து ஏறட்டும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்லாம் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது சாதாரணமாக நீங்கள் ப்ரெட் உப்புமான்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கெட்சப் வச்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கார சட்னி வச்சு கொடுக்கலாம் ரைத்தா வச்சு கொடுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் போய் கிடங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபேமிலியோட சாப்பிட்டு வந்துடுறோம் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க ஸோ நான் ஷர்வின் ஜி வந்து அப்படியே டிவி பார்த்துக்கிட்டே நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தோம் ஷர்வின் வந்து ஷின்சான் வைங்க மாம்னு சொல்லியிருந்தா ஷின்சாங் வச்சிருந்தோம் ஷின்சாங் கொடுக்குற டைலாகை பார்த்து நாங்கள் சிரிச்சுட்டே பேசிட்டே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ஷின்சான் பார்த்து ஷர்வினோட சேர்ந்து சிரிச்சுட்டே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டே சாப்பிட்டு இருந்தோம் ஹாப்பியா போனுச்சு அன்னையடே ரெண்டு நாள் பாவம் சரியா சாப்பிடவே இல்லை குழந்தை இந்த கோல்ல இருமிட்டே இருந்தான் இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் ஓரளவு சாப்பிட்றான் எப்பவுமே கையில தான் அள்ளி சாப்பிடுவோம் பட் இந்த பிரெட்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பூன்ல சாப்பிட்றோம் எவ்ரிடே எல்லாம் ஸ்பூன்ல எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோங்க கையால தாங்க அள்ளி எடுத்து சாப்பிடுவோம் நாங்க ஹாப்பியா குடும்பத்தோட சேர்ந்து ஒன்னா நாங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் பிள்ள ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாலும் நம்ம அந்த மாதிரி சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட முடியாது அவன் ஒரு டைம் அவர் ஒரு டைம் நான் ஒரு டைம் தான் சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்றதே நிஜமாவே ஒரு நல்ல ஒரு டைம் தான் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் கடல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்க எங்க கச்சா முச்சானே இருக்கு பாருங்க எல்லாத்தையும் அடுக்கி வைக்கணும் துணியெல்லாம் எடுத்து அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி நான் வந்து பீரோ எல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இன்னர்ஸ் எல்லாம் தனியா இந்த மாதிரி இன்னர்ஸ் வைக்கிற ஆர்கனைசர் எல்லாம் அழகா எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே பேண்டேஸ்ங்க இன்னஸ் தானே அது எப்படியாவது வைப்போம் அப்படின்னு வைக்காம நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் வைப்பேன் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இப்போ எல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே இந்த ஆர்கனைசேஷன் காமிச்சிருந்தேன் நான் கூட இதை ஃபாலோ பண்ற நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த இன்னஸ்க்கு ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் தேவையானது அப்பப்போ எடுத்துக்க வசதியாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்க கடந்த துணியெல்லாம் அப்படியே மடிச்சு வச்சிடலாம் கவச்ச காஞ்ச துணியெல்லாம் எடுத்து மடிச்சு வச்சிடலாம் நான் அப்படியே எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்றேன் கையோட இதையும் நான் அங்கங்க அது இந்த இடத்துல வச்சுட்டாக்கா ஈஸியா இருக்குமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்றேன் ஸோ ஒரு ரூம்குள்ள வந்தேன்னா அந்த ரூம்ல இருக்க சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மொத்தமா முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த ரூம் விட்டு வெளில போகும்போது அப்படி வீடே கிளீனா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோணும் கிச்சன் வேலையும் முடிச்சாச்சு அடுத்தது ரூம்ஸ் தான் அந்த ரூம்
நான் எந்த எல்லா வீடியோலையுமே ஏதாவது ஒரு பொட்டு ரிவ்யூவோ இந்த இந்த சந்தனம் எங்க வச்சேன் அப்படின்றதோ இல்லை ஒரு பழைய கரண்டி நான் யூஸ் பண்ணா கூட அந்த கரண்டி எங்க வாங்கினேன்னு கேட்குறீங்க இட்லி குண்டா நான் யூஸ் பண்ணும்போது எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்குறீங்க ஸோ நான் அதெல்லாம் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த பாத்திரம் நான் இங்கே தாங்க வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் அப்போ அது கண்டிப்பாக அந்த ரூல்ஸ் கீழே வந்துடுறதுனால அந்த சர்டைன் ஹேஷ்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பெய்ட் ப்ரொமோஷன் அப்படின்றதாகவும் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரூல்ஸ் அதனால நான் வந்து எல்லா வீடியோலையும் ஒரு சேஃபர்க்காக இன்க்ளூட்ஸ் பெய்ட் ப்ரொமோஷன் ஒன்று போட்டுறேன் சேஃபர் ஜோன்காக மட்டும் கிடையாது ரூல்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம கவர்மெண்ட் படி ஸோ அந்த ரூல்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக போடுறேனே ஒழிய எல்லா வீடியோமே பெய்ட் ப்ரொமோஷன் அப்படின்றது கிடையாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்னையிலே பார்த்துருப்பீங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு ஷர்வினுக்கு வந்து ரொம்ப காய்ச்சல் இன்ட்ரோலே நான் காமிச்சிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மருந்து பாட்டில் இருக்கு அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் சரியாயிடுச்சு போய் இரும்பல் மட்டும் நல்லா இருக்கு பயங்கரமாக இரும்புறான் கஷாயம்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் கோல்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு வாரத்தில் போயிடும் மருந்து சாப்பிடலன்னா ஏன் நல்லா போயிடும்னு ஒரு படத்தில் காமெடி வரும் அதே மாதிரி தான் ஷர்வின்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டு மட்டும் இருக்குது ராகேஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் கட்ட வரல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செப்டிக் ஆகி ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு நாங்கள் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அந்த நெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பேர்த்து எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு நான் அதை உங்களுக்கு விவரமாக சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நானும் ராகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கோம் ராகேஷ்க்கு வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காலில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு கால் விரல் கட்ட வரலையுமே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ராகேஷ் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படியே சில டெஸ்ட்லாம் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டுட்டு நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் போகலாமா போகலாம் போகலாம் ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டோம் ராகேஷ் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியாச்சு டாக்டரையும் பார்த்தாச்சு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் கழிச்சு ட்ரெஸ்ஸிங் போவோம் அவ்வளோதான் சர்வினா ஃபர்ஸ்ட் கதர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம் அடுத்தது வந்து உடம்பு சரியில்லை என்னோடனே ராகேஷ்க்கு எப்படி இருந்தாலும் செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சர்ஜரி பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அங்கே ட்ரெஸ்ஸிங் மாற்ற கூட்டிகிட்டு போனோம் அதனால் சர்வினே அங்கேயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் அடுத்த நாள் ட்ரெஸ்ஸிங் மாற்றி விட்டாச்சு வலிக்குதா சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க பாரு சிரிச்சுனே இருக்காங்க பாருங்க ஆனால் நான்லாம் வழியே தாங்க மாட்டேன் வலிச்சது தான் ஆனால் கொஞ்சம் வழியை வெளில சொல்லாத பிள்ளை இது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தோம் சர்வனுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் எடுத்திருந்தான் சர்வன் அழலாம் இல்லை குழந்த ஸோ அழற மூடில் இருக்கானோ என்னமோ நினச்சா சோகமாகவே இருந்தான் அதனால தான் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுப்போமே நான் கேமரா ஆன் பண்ணி பேச்சு கொடுத்தேன் குழந்தைகிட்ட வலிக்குதாடி நிஜமாக அழுதியா ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று போயிட்டு வந்தது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு நல்லாவே சரியாயிடுச்சு நான் கோல்டு இருக்கு எனக்குமே அந்த தும்பல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இருக்கு நல்லா இருக்கீங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்கன்னா கூட இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்க்கு ப்ரிகாஷனாக நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது கஷாயம்லாம் வச்சு குடிக்கிறதா இருந்தால் வீட்டில் எல்லாருமே சேர்ந்து சேஃபாக குடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே அங்கங்கே கோல்டு வைரல் ஃபீவர் ஃப்ளூலாம் வந்துட்டுருக்கு நிறைய குழந்தைங்களை பார்த்தேன் நம்ம கேசி ஃபேமிலியின் கூட குழந்தையெல்லாம் அங்கே தூக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் சர்வின் மாதிரி குட்டீஸ் ஸோ அதனால நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் வேணுன்றவங்க வந்து தயவு செய்து ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க கஷாயம்லாம் குடிச்சிக்கோங்க இப்போ எல்லாருமே நலமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற அப்டேட்டோட இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்து ரசிச்சமைக்கு நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் டாட்டா பை